गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप सभी को मेरा शैलेश और मेरी बीवी प्रीति का प्रेम से भरा हुआ नमस्कार नमस्कार परमेश्वर का राज्य इस प्रोग्राम में हम पूरे दिल से आपका स्वागत करते हैं हर बुधवार शाम को आपके आगे जीवित परमेश्वर के जीवित शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों आधारित ये प्रोग्राम लाते हैं हर वीक हमारी ये कोशिश बनी रहती है कि आपके साथ हम गुजराती में हिंदी में या इंग्लिश में ये सुसमाचार शेयर करें और आइए हम इकट्ठे बैठ के यही शास्त्र वचन को निकालते हैं उसको इकट्ठे बैठ के हम पढ़ते हैं और हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं क्योंकि ये वाणी हमारे जीवनों में जब आवाज देता है तो ये वाणी हमारे जीवनों को स्थिर करता है यही वाणी हमारे जीवनों में एक भलाई परमेश्वर से आती हुई भलाई और भलाई का मार्ग हमें दिखाता है तो आइए फ्रेंड्स आज हम तैयार हो जाए प्रभु की वाणी सुनने के लिए और खास करके इन क्रिसमस के दिनों दरमियान हम आज फिर से यही शास्त्र वचन को निकालते हैं और अपने आप को हम फिर से याद कराते हैं कि हमारे विश्वास का जो लेखक है जो ऑथर है प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर हम क्यों विश्वास करते हैं उसके संग जीवन जीने का क्यों हमने पसंद किया क्यों हमने हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया तो आइए इसके कारण हमने सारे साल दरमियान हमने देखा कि क्यों हम इस वचन को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हैं क्यों हम इस वचन के आधारित हमारा जीवन व्यवस्थित करते हैं और यही वचन हमें बताता है कि किसके ऊपर हम विश्वास करते हैं हमारा विश्वास का लेखक जो हमारे जीवनों में और हमारे हृदय की शिलापट पे जो लिखता है क्यों उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं तो जिस तरह से हमने लास्ट वीक या बीते हुए दो वीक में हमने देखा कि इस वचन में जो लिखा है खास करके प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पे जन्म लेना उसके बारे में जो लिखा वो हमने लास्ट दो वीक दरमियान देखा हमने वो देखा कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे जन्म हुआ उसके पहले उसका स्थान वो कहाँ पे था वो हमने देखा दो वीक पहले हमने वो देखा कि यही शास्त्र वचन में हमें बताया गया है कि सारी सृष्टि का निर्माण किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए और सारी सृष्टि स्थिर रहती है उसके शब्द के द्वारा ये हमने बीते हुए हफ्ता में देखा तो हम फिर से याद रखेंगे कि ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो बस 2000 साल पहले कोई पृथ्वी की कोई इसराइल नामक जगह पे उसका जन्म हुआ और इसलिए किस तरह से वो हमें हमारे जीवनों को बचा सकता है तो हमने वो देखा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे शरीर के द्वारा उसने इस पृथ्वी पे आए मगर इस पृथ्वी पे जन्म हुआ उसके पहले उसका स्थान था स्वर्ग में तो आइए आज हम फिर से देखेंगे कि यही शास्त्र वचन में ये जन्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी के पृथ्वी पे आना हमारा जैसा शरीर धारण करना और इस शरीर में प्रकट होना इस पृथ्वी पे और कितना आवश्यक था उसका कि हम जैसा शरीर में वो जीवन जिए हमारा शरीर हम मनुष्य का शरीर हम देखते हैं तो मांस फ्लैश एंड लहू ब्लड का से बनाया गया है तो बस 
वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने मांस और लहू का शरीर में वो जन्म लिया और आइए हम आज फिर से यही शास्त्र वचन को निकालते हैं और हम देखेंगे कि एक पुस्तक है आइजाया इंग्लिश में सॉरी इंग्लिश में आइजाया हिंदी में यशाह तो यशाह का एक पुस्तक है और इसमें हमें यहां हमें बताया गया है कि सातवा अध्याय और चौदवी कलम में लिखा गया है कि प्रभु आपको एक चिन्ह देगा प्रभु आपको एक चिन्ह देगा सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी और हमें यहां बताया गया है कि इमानुएल का अर्थांत उसका मतलब है ईश्वर हमारे संग है तो ये शास्त्र वचन यशाह नामक एक प्रबोधक था एक नाभी था एक प्रॉफिट था कि जो प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ उसके पहले 700 से 750 साल पहले ये सेवक का ज, 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 वो सेवक जीवन जी रहा था यशाह नामक एक प्रॉफिट था हु लिव्ड अप्रोक्सीमेटली सेवन टू सेवन हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स बिफोर जीजस क्राइस वॉज बोर्न इन दिस वर्ल्ड और ये सेवक यशाह के मुख द्वारा प्रभु ने हम मनुष्य के साथ बात की और हम देखेंगे कि क्यों प्रभु का इस पृथ्वी पे जन्म लेना आवश्यक था यहाँ ही जो हमने जो कलाम पढ़ी वो सातवा अध्याय की चौदवी कलम थी मगर उसके पहले हम देखते हैं यशाह चैप्टर वन टू वर्स चैप्टर सेवन सो चैप्टर वन टू चैप्टर सेवन इसमें हम देखते हैं कि उस समय का वातावरण कैसा था मैं सारा सात अध्याय नहीं पढ़ूंगा काफी टाइम लग जाएगा मगर उसमें से मैंने दो तीन शब्द लिखे हैं कि जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं आप सोचेंगे कि हाँ इतने सदियों पहले भी जीवन खास करके मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज हमारे आसपास दिखाई देता है तो हमें यहां आइजाया चैप्टर टू वर्स सेवन में लिखा गया है कि लोगों का भरोसा सोना चांदी और अपनी धन दौलत पे होगा उसका आधार घोड़ा और रथ के ऊपर रहेगा तो इन दिनों उन दिनों में याद रखेंगे ये किताब 700 हंड्रेड टू सेवन बिफोर क्राइस्ट लिखी गई थी और इन उन दिनों में परमेश्वर ने ये सेवक के मुख द्वारा एक भविष्यवाणी की कि ऐसा होने वाला है क्यों ऐसा होने वाला है क्योंकि जिस तरह से उन दिनों में लोग जीवन जी रहे थे तो बिल्कुल परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के आदेश से बिल्कुल विरुद्ध साथ था और यहां हमने देखा कि लोगों सोना चांदी अपनी और अपनी धन दौलत के ऊपर विश्वास करेंगे अपने घोड़ों के ऊपर और अनगिनत रथ के ऊपर उसका आधार रहेगा शायद आज भी हम देखते हैं कि कई लोग अपने लश्करी ताकत के ऊपर आधार रखते हैं कई लोग अपने धन दौलत के ऊपर आधार रखते हैं प्रभु का आदेश उसकी वाणी को हम छोड़ देते हैं भूल जाते हैं 
और हमारे जीवन में जीवनों में उसको स्थान नहीं देते और फिर हम देखते हैं वही चैप्टर में बारहवीं कलम में कि लोग गमंडी होते हैं और गर्विष्ठ लोग दिखाई देते हैं तो ये भी हम हमारे आसपास शायद हमने देखा होगा फिर चैप्टर थ्री और आठवीं कलम में हम देखते हैं कि लोगों का वाणी और वर्तन परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध होगा तो ये भी शायद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं न्यूज में देखते हैं तो कुछ ऐसा ही वातावरण दिखाई देता है तो आगे जाके पांचवा अध्याय अग्यार कलम में लिखा है लोग सुबह उठकर और रात को देर तक शराब के नशे में चूर होकर रहते हैं शायद हमारे आसपास भी हमने ऐसा कुछ ही वातावरण देखा होगा तो ये सब भी सिर्फ मैंने कुछ थोड़ी सी ही कलाम आपके आगे शेयर की मगर यहाँ आयजाया का पुस्तक है उसमें चैप्टर वन टू सेवन के अंदर काफी और कुछ लिखा गया है कि उन दिनों में भी मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही दिखाई देता था मगर उन दिनों में क्या होता है कि ये प्रबोधक ये प्रॉफिट उसके साथ परमेश्वर ने बात की और परमेश्वर ने बात की तो यहां हमें बताया गया है आइजाया चैप्टर सिक्स वर्स वन में के आइजाया ने प्रभु को देखा तो ये सब के लिए आकाश का द्वार खुल गया परमेश्वर को उसने देखा और फिर छठा अध्याय आठवीं कलम में लिखा है कि उसका वचन प्रभु का वचन ये भविष्य वक्ता ये प्रॉफिट के आगे आया और वो वचन था कि डरो मत फियर नॉट और देखते हैं कि फिर नौवा अध्याय पहली कलम में लिखा है कि सारा संकट भरा अंधकार चला जाएगा आजकल जो कुछ हो रहा है सब कुछ चला जाएगा क्योंकि हमारे लिए क्या हुआ है दूसरी कलम में लिखा है चैप्टर नाइन वर्स टू में जो लोग अंधियारे में चल रहे हैं उन्होंने बड़ा उजियाला देखा जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी छ कलम क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ है वो रखा जाएगा और उसका उसको बुलाया जाएगा वंडरफुल काउंसिलर Mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है आइए हम देखते हैं मैं प्रीति को विनती करूंगा कि हमारे साथ इस शब्द के ऊपर कुछ शेयर करे प्रीति Um, thank you. It is great to be back, and yes, yeah, so we'll be celebrating Christmas very soon. And I'd just like to read um, the word, uh, the word of God from Isaiah, uh, chapter nine and verse uh, six again. Um, the word of God says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." 
and what wonderful words they are and they're not just words that that's who God is to us correct and that's just a few of the things that God is to us the Bible is full of what the, the characteristics of God are but in Isaiah it just tells you a few uh, just four of these and I'd just like to go a, a little bit deeper into what they actually mean and how God can apply how we can apply those into our lives as well of who God is to us because you know he's a wonderful counsellor so what does a counsellor do you know when we hear in the news about people going to courts and they need a counsellor so a counsellor is somebody there who guides us who leads us and who shows us the way to go so in our life you know when we when we don't know which type uh, step to take which direction to take we can call upon our wonderful counselor who is Jesus and he will show us which way to go because he's a wonderful counselor he has our best interest at heart and he will always show us the best way to go for us so when we listen to him he leads us and guides us and that's why he is a wonderful counselor to us mm. The Word of God says that He is also the mighty God. The mighty God, He is the God of heaven and earth. He is the God who created the heavens for us. He is the God who created the creation for us. Everything that our eye sees, He is the one who created all those. And because of that, He is the mighty God. Because He rules and reigns forever. And He is now seated in the heavens at the right hand of God the Father. For He is our mighty God. So when we call upon Him, we know that nothing is impossible because He is the Almighty God. The Word of God says also that He is an everlasting Father. You know, sometimes we think that we don't have anything or anyone, but you know, when we call upon God, He is our everlasting Father. He knows each of our names. You know, just imagine there are over six, seven billion people on this earth. And God knows each one of them. He is a father to each one of those people. And you know, the Bible says that he has put us in the palm of his hand. And he is always there for us. He will never leave us or forsake us. And you know, we can call upon our father, our heavenly father. The Bible says that we can call our father, our Abba father. So you know, when you call upon him, he is more than a, um, our natural father to us because he is the one who, who knows our past, present and our future. And we can call upon our father and he is always there, there to help us and to listen to us as well. The word of God also says that God is the Prince of Peace. Now we all need peace in our lives, yes. you know, with certain things we may be going through, the things that we hear on the news as yes. well. We don't know where peace is going to come from. But in the Bible, it's telling us that a son is born to us and he will be called the Prince of Peace. And that's Jesus. So when we call upon the name of Jesus, he will give you that peace. Yes, thank he will you, give you that rest. The Bible again tells us that he gives us peace that surpasses all understanding. Yes, amen. No matter what storms are going on around you, when you call on the name of Jesus, the Prince of Peace, you will see that you know everything around you will go quiet because that peace is in you the Thank peace you of Lord. Jesus is reigning in you Thank you Lord So you know just from these four attributes or characteristics of God that God is the wonderful counselor yes, he, he is. is the mighty God yes, he, is. he is the everlasting yes, Father amen. He is. and he is the prince of peace Yes amen so he even is even if you remember those three three four characteristics of God at Christmas that will change your life completely just as it has done ours as well so I just pray that you'll have been blessed that you know call upon the name of Jesus and he will give you that peace and he is a wonderful counselor that he will guide you in all your all the days of your life as well Amen. thank you thank you pretty aye hamare hirday ko aaj hum tapas kare kya hame परमेश्वर की शांति की जरूरत है उसके प्रेम की जरूरत है क्या हमें उसके शब्द की जरूरत है जो शब्द हमें हमारे जीवनों में मार्गदर्शन दे या क्या उसके सामर्थ्य हाथ की जरूरत है जो हमें हमारी परिस्थिति में से हमारे संजोग में से बाहर निकाल सके आइए उसके कृपा से नागे हम जाते हैं और पूरे हिम्मत से और पूरे विश्वास से उसके आगे हम प्रार्थना करें हमें मालूम है कि वो बड़ा है और लोगों की सुनता है आइए उसके आगे हम जाए उसके पहले मैं आपको एक इनविटेशन देना चाहता हूं कि सेवनटीन दिसंबर शनिवार 
शाम पांच से सात बजे आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हम न्यू क्रिएशन क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च इनवाइट करना चाहते हैं आप सभी को ये इनविटेशन है जरूर से कोशिश करना वो दिन आने के लिए हम साथ बैठ के इकट्ठे बैठ के प्रभु के गुणगान गाएंगे उसके भजन गाएंगे उसके आगे प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु में मस्त होके उसकी स्तुति आराधना करेंगे और उसके नाम को जय जयकार करेंगे तो सेवनटीन ऑफ डिसम्बर फाइव टू सेवन पी एम और उसका एड्रेस है हंसलो यूथ सेंटर हॉल किंग्सली रोड हंसलो ईस्ट और बस टूक समय में उसका एड्रेस भी स्क्रीन पे आ जाएगा मगर उसके पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं थैंक यू परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप भला है और हमारे जीवनों में हम मनुष्य के जीवनों में आप भला ही करते हैं थैंक यू परमेश्वर के आपकी दया और आपकी कृपा का अंत नहीं है और ये आपकी दया और कृपा के आधारित हम मनुष्य आपके कृपासन के आगे आ सकते हैं पूरे विश्वास से कि आप हमारी सुनेंगे क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उसके आधारित हम आपके कृपासन के आगे आते हैं और आज अभी इसी वक्त प्रार्थना हम करते हैं कि परमेश्वर ये सभी श्रोता जनों को जो भाइयों और बहनों ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं आपकी कृपा और आपकी दया ये सभी श्रोता जनों के ऊपर उतरे और वो आपकी दया और कृपा ये सभी श्रोता जनों को उसकी जो भी निर्भरता है उसमें से बाहर निकाले ये भाई और बहनों की जो भी रोग या बीमारी है उसमें से उसको चंगाई दे अगर ये भाई और बहनों अपने जीवनों में मार्गदर्शन चाहते हैं कि जिसको आगे जाने का मार्ग नहीं मालूम तो ऊपर परमेश्वर आपका ईश्वरीय प्रकाश उसके ऊपर फैलाओ और उसका रास्ता आप दिखाओ कि उसको मालूम पड़े कि कौन सा रास्ता उसके जीवन में आगे ले जाएगा ओ परमेश्वर थैंक यू कि आपका सामर्थ्य हाथ हमारे जीवनों की सभी ऋतुओं को बदल सकता है अगर आज हमारे जीवन की मौसम ठीक नहीं है तो परमेश्वर आपकी भलाई से हमारे जीवनों की मौसम भलाइयों में छा जाए वो हम मांगते हैं प्रभु यसु मसीह के नाम में हमारे में अगर कोई बीमारी है तो उसको हुक्म देते हैं प्रभु यसु मसीह के नाम में कि ये सभी श्रोता जनों के जीवनों में तंदुरुस्ती आए और चंगाई हो जाए सभी के जीवनों में आपका आपकी शांति आए ईश्वरीय शांति आए वो हम मांगते हैं थैंक यू परमेश्वर आपकी कृपा और आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में आमेन फ्रेंड्स वी विल बी बैक विथ यू थ्रू दिस प्रोग्राम नेक्स्ट वीक ज्वाइन अस दैन अंटिल दैन गॉड ब्लेस यू एंड गॉड प्रॉस्पर यू बाय गॉड ब्लेस यू